বন্ধুরা আমরা আগের ভিডিওগুলোতে জানছিলাম কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় বিদেশি প্রচার মাধ্যমগুলো আমাদের পক্ষে ভূমিকা রেখেছে এই ভিডিওতে আমরা জানব স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে উনিশশো সালের পঁচিশ মার্চ রাত বারোটার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার রেকর্ডকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাটি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেন ছাব্বিশ মার্চ সকাল নয়টায় চট্টগ্রামে বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা সামরিক সরকারের নির্দেশনা বলি প্রচার বন্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং তার সাথে সাথে তাদের কিন্তু আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও নিতে হয় কারণ তারা জানতেন যে যেই ঝুঁকিটি তারা নিচ্ছেন তার কারণে তারা আক্রমণের শিকার হতে পারেন অর্থাৎ তাদের যে বেতার কেন্দ্রটি সেটি সহসাই দখল হয়ে যেতে পারে তখন কিন্তু তারা চাইলেও আর স্বাধীনতার পক্ষে কোনো কিছু প্রচার করতে পারবেন না তাই উনিশশো সালের পঁচিশ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরের কার্যক্রম শুরু হয় তারপর স্বাধীন বাংলা বেতারের জাতীয় সঙ্গীত দেশাত্মবোধক গান সংবাদ বুলেটিন এবং জল্লাতের দরবার ও চরমপত্র অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান এইসব অনুষ্ঠান যুদ্ধে লিপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ও আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণরত এবং দেশের অভ্যন্তরে আটকে পড়া বাঙালি জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য আরও বেশি উদ্দীপ্ত করে তোলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত জল্লাদের দরবার এই অনুষ্ঠানটিতে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে কেল্লা ফতেহ খান নামে একজন অমানবিক পাশবিক ও নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ হিসেবে তুলে ধরা হয় আরেকটি জনপ্রিয় প্রোগ্রাম ছিল চরমপত্র তোমরা যদি কখনো সুযোগ পাও অবশ্যই ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে এই চরমপত্রের অডিও ক্লিপগুলো শুনে নিতে পারো এই চরমপত্রের মূল পরিকল্পনাটি ছিল আব্দুল মান্নান খান এবং স্ক্রিপ্ট তৈরি ও তা পাঠ করতেন এম আর আক্তার মুকুল তীব্র ব্যঙ্গাত্মক শব্দ এবং ঢাকাইয়া ভাষায় রচিত চরমপত্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এম আর মুকুলের অনবদ্য উপস্থাপনার কারণে তার পাশাপাশি জাগরণী নামের দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠানও মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করত পাশাপাশি অগ্নিশিখা রণভেরি রণাঙ্গনের সংবাদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারিত হতো এছাড়াও বিশেষ পর্যালোচনা অনুষ্ঠান হিসেবে ছিল দৃষ্টিপাত ইসলামের দৃষ্টিতে ইত্যাদি অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন নেতাদের ভাষণ বা বক্তব্য প্রচারিত হতো প্রতিনিধির কণ্ঠ নামক অনুষ্ঠানে তার মানে বন্ধুরা বুঝতেই পারছ যে সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অনেক বেশি ত্বরান্বিত করে কারণ মুক্তিযোদ্ধারা অনেক বেশি উৎসাহিত বোধ করে এবং আশার আলো খুঁজে পায় কারণ এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেই কোন জায়গায় যুদ্ধে বাঙালিদের অবস্থান কি সেটি সম্পর্কে আপডেট দেওয়া হতো সেটি জেনে আরও অন্যান্যরা অনেক উৎসাহিত হতেন তাহলে বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারলাম যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকাটি কি ছিল প্রশ্ন থাকলে লিখে জানাতে পারো ভিডিওটির কমেন্ট সেকশনে পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে